Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar un poco de Brie Larson y de Marvels. Vamos a hablar un poco de lo que es eh, este rumor que parece confirmarse del musical y bajo qué contexto se haría. Esto aclararle se entra dentro de la rumorología, pero me pareció interesante, no es del todo una mala idea, pero no sé a cuánta gente realmente le puede llegar a atraer. O sea, me parece una buena idea para traerla, pero a mí realmente no me interesa. ¿No? O sea, la idea de Disney últimamente es tratar de entrar al mercado hindú, mil millones digamos, de mercado, es una, un disparate la cantidad de, de hindúes que hay. Y creo que viene por ahí el tema de transformar todo en musicales. Y un gran rumor afirma que Carol Danvers se casará, lo que implica algún tipo de escena sobre el canto. ¿no? Y es otro tema, ¿no? el tema de Capitana Marvel casándose. Mm, son dos cosas, eh, podría llegar a serlo, sí, realmente podría, sería viable, no lo sé, pero se afirma que Carol Danvers está casada en The Marvels y que en realidad es con un hombre, según eh, Daniel RPK, Carol Danvers de Brie Larson se casará con el actor surcoreano Park Seo Joon, conocido por Parasite, Mm, tendrías ahí la inclusión, o sea, podría ser por el lado, digamos, de la, la inclusión que, que quieren este, meter permanentemente Disney. Más que nada, supongo que debe ser para eh, entrar en el mercado. Eh, se rumorea que este actor interpreta al esposo de Carol Danvers, el príncipe Shen, un líder de un planeta musical donde todos se comunican en el planeta cantando canciones. Se ve una manera, no sé si original, pero bueno, podría, podría calar. El tema es que realmente no sé a quién le interesa algo así, ¿no? Para un personaje que en teoría tenés que tomártelo en serio. Anteriormente se rumoreaba que de Marvel tendría algún tipo de escena de canto, por lo que suponiendo que este rumor sea cierto, la escena de canto trata sobre Carol Danver de Brie Larson, el príncipe Shen de Park Seo Shun y su planeta musical de habitantes cantantes. Podría ser que solamente esté en un planeta, digamos, de cantantes, digámoslo así, y que Carol no esté casada, también puede pasar. Eh, no sé, no sé, porque es un personaje que en teoría te lo tenés que tomar en serio, no, no entiendo. Los detalles que rodean al esposo de Carol Danvers no se conocen, pero la noticia de que Brie Larson está casada en la película parece bastante extraña, ya que la primera película es antimasculina, pero tal vez por eso están casando a Danvers. Puede ser una especie de limpieza de imagen, podría, podría ser. Las posibilidades de, en las que puedo pensar incluyen que el matrimonio no sea real y que podría ser un matrimonio de conveniencia, ya que tal vez Carol Danvers se ve obligada a casarse con el príncipe Jen por alguna razón. Quis, quizás Jen es incluso hermafrodita extraterrestre. No sé, no sé si van a ir tan a, a, hasta ahí, pero podría ser. Podría ser también un lado de cara. Decir, no, no, nosotros no tenemos problema, pero no sé, ¿no? Brillerson puede cantar, pregunta, ¿no? Eh, entonces hablan un poco de que va a cantar en la película, obvio que puede cantar, pues fue cantante. Eh, la noticia también sigue a DC en una ruta similar, ya que se ha dicho que la película de Todd Phillips, Joker 2, presentará a Lady Gaga como Harley Quinn, cantando en la película, por lo que Face parece querer superar a DC nuevamente. Eh, por el amor de Dios, qué fea foto, eh. Qué fea foto. ¿De qué trata de Marvels? No? Eh, bueno, va a estar dirigido por Nia Da Costa, protagonizada por Tejona Parris, eh, Iman Belani, Samuel L. Jackson, y se dice que Sawe Ashton es, eh, estaría, digamos, interpretando al villano. ¿no? El tráiler de Marvels se mostró en la D23 y reveló que los tres héroes se teletransportan e intercambian lugares cada vez que usan sus poderes y que deben unirse para solucionar su problema. 
Un rumor reciente también ofrece que Brie Larson será la líder de un nuevo equipo de Avenger en la próxima película Avenger de Kang Dynasty. No, no sé hasta qué punto realmente le sirva a Marvel... Porque, a ver, el problema que tiene Brie Larson es que ha demostrado no tener una gran base activa de fans, ¿no? Tenemos, actualmente en Disney tenemos problemas eh, accionarios, con unas acciones que no valen, valen la mitad de lo que valían el año pasado. Tenemos eh, un MCU que se está desinflando a velocidad de la luz. Tenemos... Un montón de películas que están reformulándose, un montón de películas con graves problemas como, por ejemplo, Blade. Blade es una película que ha tenido un millón de problemas. Tenemos una serie como Miss Marvel, que es una de las menos vistas. Y tenemos una, un rendimiento de fase 4 que es eh, terrible. Eh, realmente podría ser de que Brie Larson aparezca casada, creo que sí, porque sería una manera un poco de limpiar esta imagen de política ultra radical de izquierda americana que está tirando eh, la compañía y sería una manera de decir, bueno, nosotros en realidad estamos haciendo películas de acuerdo a cómo vienen escritas. Hay que recalcar además de que eh, ha salido, de que Kevin Feige está muy preocupado por el tema de la escritura en Marvel, sobre todo, y la gente, calculo que esa preocupación viene más que nada por la gente de Disney, como empresa que produce las películas de Marvel. Tenemos eh, rumores de que Daredevil viene de mal en peor, que no va a ser tan oscura. Eh, bueno... Ya vimos un poco en She-Hulk y realmente el, creo que el consenso en la mayoría de las personas es que fue lamentable por ser generoso la presentación de Daredevil en, en el MCU. Entonces eh, creo que el, la fase 5 de Marvel tiene digamos como principal meta o debería tenerla al menos. Y siendo una de las grandes, uno de los grandes desafíos que va a tener tanto Kevin Feige como el resto del equipo creativo, el crear historias que realmente atraigan a la audiencia. Una cosa que se ha demostrado es que una vez que se abrió el, el fandom core, el hardcore, eh, de, digamos, del cómic, este IP empezó a caer. Y Disney lo ha hecho permanentemente. Como en cualquier otra IP, ¿eh? no solamente por Disney, pero en cualquier otra IP, cuando vos alejas a la base de fans, o sea, el fan del material original, por lo general las ventas terminan siendo eh, menores. Uno de los casos que siempre traigo es el tema de Hasbro, diciéndole a Disney que estaba equivocado en cuanto a el enfoque de Black Panther, y de hecho se ve en la taquilla, una película que debería haber juntado un mínimo mil millones, con suerte juntar 800 millones. Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto, así que dejen todo en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.